Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, это геймплейный обзор на игру Годос. Данная игра является симулятором бога, причем очень крутым и, наверное... Можно сказать, лучшим на мобильных операционных системах. Здесь вы являетесь богом, и игра начинается с того, что два э, человечка тонут, вы спасаете их, они выбираются на берег и сразу же начинают верить в то, что какие-то сверхсилы спасли их, и благодаря этому они выжили. Но действительно, спаслись они благодаря сверх, сверхсилам, которыми я обладаю. Управление в игре осуществляется очень просто. С помощью пич to зума можно приближать. А дальше с помощью двойного а, свайпа можно перемещаться по карте и рассматривать ее. А, и с помощью одиночного свайпа вы можете менять ландшафты, то есть увеличивать увеличивать их, уменьшать и так далее. А для этого, зачем это вообще нужно? Вы сможете расширять территории, выравнивать их, удалять лишние элементы и тем самым очищать место под строительство, соответственно, новых поселений, новых домов и, соответственно, развитие своих людей для того, чтобы больше было людей, которые в вас верят, и тем самым вы бы могли подпитываться их энергией. А, итак, давайте посмотрим, что же здесь нужно делать. Вообще, а, самое главное, это строить множество различных домов и зданий. Как же процесс этот осуществляется? А, вы смотрите на дома, и если над ними присутствует яркая иконка, вот над, над этим домом была бледная, но сейчас я, кстати, вам не смогу это продемонстрировать, наверное, вот если только вот это, хотя там кто-то спит, а, то... А, Люди сами выходят и отправляются на свободные участки и строят новые дома, тем самым размножаясь. Карта в игре достаточно большая, то есть вам необходимо всю эту карту будет завоевать, и тогда вы сможете всю веру в вас, как в создателя и Бога, и Отца распространить на весь мир. А также здесь вы сможете находить вот такие вот сундуки. Открывая их, вы сможете получать дополнительные награды а, в виде кристаллов, а, энергии и также еще наклеек, которые нам нужны для того, чтобы разблокировать новые карты. А что здесь за карты? Карты — это такая своеобразная хронология родного мира, то есть то по каким ступеням ваше общество будет развиваться. Наклейки вы находите также в сундуках, можете также их приобрести за кристаллы, но это все, соответственно, на ваше усмотрение. По графике игра выглядит очень красиво, я думаю, игра сможет увлечь всех, и верующих, и атеистов, потому что... В такой симулятор, наверное, хочется поиграть всем. Он качественный, интересный и необычный. Как вы видите, сундуки здесь могут быть везде, причем на разных даже уровнях. Но чтобы, например, взаимодействовать а, с некоторыми слоями земли, вам еще предстоит достичь определенного уровня, то есть достичь определенного количества верующих в вас. Развивайте, точнее, помогайте развивать поселение а, своим людям, которые в вас верят, и тогда у вас все будет просто замечательно и шито-крыто. Всем рекомендую данный симулятор, не так часто выходят такие игры, точнее, такие игры вообще выходят, наверное, раз в несколько лет, и это, наверное, один из таких самых качественных симуляторов бога для Android. В общем, всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить классы, и до новых встреч!